ఇంకా చెప్పబోయే టాపిక్ జీవితాన్ని మార్చే కొన్ని గొప్ప మాటల కోసం తెలుసుకుందాం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి లెట్ స్టార్ట్ ద ఎపిసోడ్ నువ్వు గెలిచినప్పుడు నీ తల్లిదండ్రుల వద్ద గర్వించకు ఎందుకంటే వారు జీవితంలో ఓడిపోయి నిన్ను గెలిపించారు కాబట్టి జీవితంలో ఉత్తమ వ్యక్తి కావాలని అనుకుంటే ముందుగా మనం అనే పదంను తరువాత మేము అనే పదంను చివరిగా నేను అనే పదాన్ని ఉపయోగించు ఓటమి చాలా గొప్పది ఎందుకంటే గెలిచేవాడు గెలుపును మాత్రమే స్వీకరిస్తాడు కానీ ఓడేవాడు పాఠాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఆస్తిపాస్తుల కన్నా నోట్లు నాలుగును భద్రంగా ఉంచుకోవడమే చాలా కష్టం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మిత్రులు దూరం అయ్యారని బాధపడకు ఎందుకంటే నీవు ఒక్కనివే జయించగలవని వారి నమ్మినందుకు సంతోషించు అడగనది అమ్మ కూడా అన్నం పెట్టదు ప్రశ్నించినదే సమాధానం దొరకదు ప్రయత్నించినదే కోరుకున్నది తక్కదు మిత్రమా మిత్రమా ఒకడు నిన్ను దూషించాడనో హేళన చేశాడనో బాధపడకు గొప్ప ప్రయత్నాలు గొప్ప ఆలోచనలన్నీ హేళనతోనే మొదలవుతాయని గ్రహించు అవకాశం ఆకాశం నుండి రాదు మన అరచేతి గీతల్లో ఉండదు నువ్వు ఉదయానే లేచావని సూర్యుడు ఉదయించడుగా అవకాశం వచ్చినప్పుడే ఉపయోగించుకోవాలి నిద్రకు చావుకి తేడా ఏంటి అని ఒక మహానుభావుడికి అడిగితే ఎంతో అందంగా సెలవిచ్చాడు నిద్ర సగం మృత్యువు మరి మృత్యువేంటి అని అడిగితే అది ఆఖరి నిద్ర అంట మిత్రమా రూపాయి విలువ తక్కువే కానీ ఒక లక్ష నుండి ఒక రూపాయిని తొలగిస్తే ఆ విలువ ఎప్పటికీ లక్ష కాదు ఆ లక్ష అసలు సంపూర్ణమే కాదు కొన్ని సమయాల్లో చిన్నవైనా ఎంతో విలువను పెంచుతాయి మాట తోట ఉంటుంది ఒక్కసారి విడిచిపెడితే ఎదుటివాడి గుండెలపై గుచ్చుకుంటుంది మన మాటలు మనకు గుర్తు ఉండకపోవచ్చు కానీ విన్న వ్యక్తికి మాత్రం ఎప్పటికీ ఖచ్చితంగా గుర్తు ఉంటాయి నేను అనే ఆత్మాభిమానం ఎంత ఎత్తుకు తీసుకువెళ్తుందో నేనే అనే అహంకారం అంత పాతాలానికి దిగజారుస్తుంది అంటించే శక్తి అగ్గిపుల్లకున్న దాన్ని తీసి వెలిగించడానికి ఒక చేయి కావాలి ప్రతి రాయిలో కూడా దేవుడు ఉంటాడు కానీ దానికి రూపం ఇవ్వడానికి ఒక శిల్పి కావాలి ప్రతి మనిషిలో కూడా సామర్థ్యం ఉంటుంది తనను తను నిరూపించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి గోళ్ళు పెరిగినప్పుడు గోళ్ళను మాత్రమే కత్తిరించాలి కానీ వేళను కాదు కదా అలాగే మనస్పర్ధాలు వచ్చినప్పుడు కోపతాపాలను కత్తిరించాలి కానీ బంధాలను కాదు ఎవరైతే నీ నవ్వు వెనుక బాధను నీ కోపం వెనుక ప్రేమను నీ మౌనం వెనుక కారణాన్ని తెలుసుకోగలరో వాళ్ళని జీవితంలో ఇప్పటికే వదులుకోకు ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు దొరకడం చాలా అరుదు మిత్రమా చివరిగా ఒక్క మాట అర్థమయ్యే లోపు దూరం అయ్యేది కళ అర్థమయ్యే కొద్ది దగ్గిరయ్యేది స్నేహం అర్థం తెలిసినా సరికొత్త అర్థం కోసం వెతికేది ప్రేమ అర్థమైనట్లు అనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పటికీ అర్థం కానిది జీవితం ఈ టాపిక్ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కొడదాం బాయ్ బాయ్